ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்கள் ஃபோட்டோஷாப்பில் எப்படி ஒரு இமேஜை வந்து ஆர்ட்டாக வந்து மாடுலேஷன் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத நான் சொல்லி தரப்போகிறேன் உங்களோட ஃபைல் மெனுவில் ஓப்பன் கொடுத்துட்டுங்க உங்களோட இமேஜஸ் அதாவது வந்து எந்த இமேஜஸாக இருந்தாலும் சரி உங்களோட ஓன் இமேஜஸாக இருந்தாலும் சரி மற்றவங்க இமேஜாக இருந்தாலும் சரி உங்களுக்கு அந்த பாத்தில் இருந்து உங்களோட இமேஜஸ் வந்து ரெடி பண்ணிங்க இப்போ மூணு இமேஜ் இருக்கு நான் இதில் ஒரு இமேஜ் செலக்ட் பண்றேன் இமேஜ் செலக்ட் பண்ணிங்க செலக்ட் பண்ணிட்டு சாலிட் கலர் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா நான் இப்போ எதுக்கான ஃபேஸ்க்காக நான் கொடுக்க போகிறேன் ஃபேஸோட கலர் எப்படி இருக்கணும்னா நம்ம ஸ்கின் கலர் எப்படி இருக்குமோ அதுதான் ஸ்கின் கலர் கொடுத்துட்டேன் இப்போ கண்ட்ரோல் டெலிட் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த மாஸ்க் வந்து ரிஃபேர் ஆகும் இதில் ஸ்கின் அது வந்து நேம் வந்து நான் ஸ்கின் ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்காக வச்சுருக்கேன் இப்போ பென் டூலாக கிளிக் பண்ணிட்டு நீங்கள் லொக்கேட் பண்ணுற அதாவது வந்து எந்த இடத்துல உங்களுக்கு ஃபேஸ் வரணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அதாவது ஃபேஸ் கலர் வரும் இல்லைங்களா அதை மட்டும் மென்ஷன் பண்ணி நீங்கள் நான் லொக்கேட் பண்ணி நான் உங்கள் ட்ரா கண்ட்ரோல் என்டர் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த மார்க் பண்ணது மட்டும் உங்களுக்கு கிளிக் ஆயிரும் அதுக்கப்புறம் அந்த லொக்கேஷனில் வச்சு நீங்கள் ஆல் டெலிட் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அந்த பிளேஸ் மட்டும் உங்களுக்கு ரெடிஃபை ஆயிடும் ஓகேங்களா அதே மாதிரி உங்களோட டிஸ்பிளே வந்து பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டில் இருக்கும்போது நீங்கள் எந்த இதில் வச்சுருக்கீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் இப்போ க கண்ட்ரோல் டெலிட் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு சில இதில் உங்களுக்கு ஆகலை அப்படின்னா அப்போ நீங்கள் உங்களோட இது வந்து லெஃப்ட் சைடு பார்த்துட்டிங்கன்னா உங்களோட விண்டோ வந்து மாற்றி வச்சுருப்பீங்கன்னு அர்த்தம் ஏதாவது டவுட்ஸ்னா கமெண்டில் கேளுங்க நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் அதுக்கப்புறம் நான் ஹேர் அதாவது வந்து பிளாக் வந்து எந்த எந்த இடத்துல வரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நான் மென்ஷன் பண்ணி நான் உங்களுக்கு ட்ரா பண்ணுறேன் பென் டூலில் தான் நான் ஒர்க் பண்ண போகிறேன் உங்களுக்கு பென் டூல் யூ எப்படி யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி நான் ஆல்ரெடி ஒரு வீடியோவில் சொல்லியிருக்கேன் நீங்கள் அதனால் பென் டூல் சம்மந்தமான டவுட்ஸ் நீங்கள் ஏதாவது இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் அந்த வீடியோவை பார்த்துக்கோங்க இல்லை உங்களுக்கு டவுட்ஸ் டைரெக்டாகவே இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் கமெண்டில் கேளுங்க நான் உங்களுக்கு என்ன டவுட்டாக இருந்தாலும் கிளியர் பண்ணுறேன் நான் இது உங்களுக்கு ஒரு கிளான்ஸ் அதாவது வந்து அக்யூரேட்டாக நான் ரெடி பண்ணல நான் உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக மட்டும்தான் ஒரு ரூலராக பண்ணுறேன் நீங்கள் பொறுமையாக மெதுவாக உங்களுக்கு அக்யூரேட்டாக உங்களுக்கு எந்த இடத்துல வேணுமோ அந்த இடத்துல கரெக்டாக மென்ஷன் பண்ணி நீங்கள் ரெடி பண்ணிக்கோங்க கண்ட்ரோல் என்டர் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த இது மட்டும் ஹைலைட் ஆயிரும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஆல்ட்டர் டெலிட் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அந்த பிளேஸ் உங்களுக்கு அடுத்து நான் ஒயிட் கலர் கொடுக்க போகிறேன் அது பிளாக் இது ஒயிட் இப்போ கண்ணல் இருக்கிற இதை மட்டும் அந்த ஒயிட் கலர் ஸ்பேஸ் மட்டும் நான் மார்க் பண்ண போகிறேன்
உங்களுக்கு லேயர் இப்போ சேஞ்ச் பண்ண தெரிஞ்சு அப்படின்னா நீங்கள் ஃபுல்லாக ஒயிட் கலர் ஃபுல்லாகவே ரெடி பண்ணிக்கலாம் இல்லை டிஃபால்ட்டாக இருக்கிறத மட்டும் லொக்கேட் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னா நீங்கள் இருக்கிற பார்த்து மட்டும் கரெக்டாக மென்ஷன் பண்ணி நீங்கள் எதுக்காக நான் மாஸ்கில் ரெடி பண்ணுறேன் அப்படின்னா நீங்கள் டிஃபால்ட்டாகவே நினைக்கலாம் நான் இதை பென் டூலை வச்சு நான் அந்த இடத்துல மட்டும் மார்க் பண்ணி வரைஞ்சிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் இப்போ மாஸ்கில் ரெடி பண்ணும்போது தான் உங்களுக்கு அதை மறுபடியும் ஓவர் ரைட் பண்ணுறதா இருந்தாலும் சரி கிளியர் பண்ணுறதா இருந்தாலும் சரி எக்ஸ்ட்ரா அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறதா இருந்தாலும் சரி உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நான் இந்த இடத்துல பிளாக் கலர் மென்ஷன் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக லொக்கேஷன் பார்த்து வந்து நான் இதை தான் சொன்னேன் லொக்கேஷன் பார்த்தா வந்து நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணி டார்கெட்டை வந்து எந்த லேயர் அப்படிங்கிறத டார்கெட் பண்ணிவிட்டு லொக்கேஷன் செலக்ட் பண்ணி இது பண்ணிக்கங்க அன்விசிபிளில் இருக்கும்போது உங்களுக்கு ஒர்க் ஆகாது அதனால் நீங்கள் விசிபிள் கொடுத்துங்க பையோட இப்போ நான் பண்ணுறது வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஐடென்டிஃபிக்காக அதாவது வந்து இப்படி தான் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நான் பண்ணி காட்டுறேன் இப்போ இதுலேயே நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா எந்தெந்த லேயர்ஸ் வந்து அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணலாம் இல்லை எக்ஸ்ட்ரா வந்து இப்படி தான் இப்படி தான் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு கட்டிருக்கேன் நீங்கள் இதில் என்னென்ன எக்ஸ்ட்ராவாக பண்ணலாம் இல்லை க்ரியேட்டிவாக ஏதாவது யோசிக்கலாம் அப்படிங்கிறத நீங்கள் திங்க் பண்ணி லேயர்ஸை வந்து அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணி நீங்கள் ரெடி பண்ணிக்கலாம் ப்ராப்ளம் இல்லை ஏதாவது டவுட்ஸ்லாம் கேளுங்க நான் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறேன் என்ன டவுட்ஸாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல இல்லை நான் வீடியோ போட்டதில் மட்டும்தான் உங்களுக்கு டவுட்ஸில் கேட்கணும் அப்படிங்கிற அவசியம் இல்லை உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ராவாக ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தாலும் பரவாயில்ல கேளுங்க நான் உங்களுக்கு கமெண்ட் பண்ணுறேன் இல்லை உங்களுக்கு மெயில் ஐடி இருந்தாலும் நான் மெயிலுக்கு உங்களோட ரிப்ளை பண்ணுறேன் அதனால் ப்ராப்ளம் இல்லை இப்போ எதுக்காக மல்டிப்ளை கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னா அது உங்களுக்கு பி பேக்ரவுண்டில் இருக்கிற வீடியோவோட உங்களுக்கு செட் ஆகணும் அதாவது வந்து பேக்ரவுண்டில் இருக்கிற இமேஜோட அது செட் ஆகணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இப்போ மல்டிப்ளை எப்படின்னா ஒரு இமேஜஸ் ரெடி பண்ணிவிட்டு பேக்ரவுண்டில் வந்து சம்மந்தம் இல்லாத ஒரு பாட்டாக அது ஒரு ஹைலைட்டான கலராக மட்டும் தெரியாமல் பேக்ரவுண்டோட இமேஜோட ஒத்து போகணும் அதாவது வந்து மேலே இருக்க மாதிரி இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இப்போ நான் உள்ளே இருக்கிற ஐயும் உங்களுக்கு தெரியும் நான் பேக்ரவுண்டு கொட்டிருக்க கலரும் தெரியும் அப்போ ஃபேஸில் அப்ளை பண்ண மாதிரி இருக்கு இல்லைங்களா அந்த பர்பஸ்க்காக அது சேடோக்காக நான் போட்டிருக்கேன் இது பிளாக் கலர் இது ஒயிட் கலர் இது உங்களுக்கு கோட் நான் இப்போ சொன்னேன் இல்லைங்களா ஒயிட் கலரை ட்ரா பண்ணும்போது உங்களுக்கு லேயர் தெரிஞ்சுன்னா இந்த மாதிரி நீங்கள் போட்டுட்டு அடுத்த லேயர் வந்து நீங்கள் மேலே ட்ரா பண்ணும்போது உங்களுக்கு இது பேக்ரவுண்டில் போகும் கோட்டில் வந்து உங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் தெரியணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நான் ஐஸ் இது பண்ணுறேன் ஆடன ஐஸ் கொடுத்துட்டு உங்களுக்கு எந்த ஒரு இது ப பர்டிகுலர் ப்ளேஸ் அதாவது வந்து இப்போ அந்த இது மட்டும் நீங்கள் நாய்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் அந்த பர்டிகுலர் இதை மட்டும் மென்ஷன் பண்ணி அதுக்கான நாய்ஸ் ஏற்றுனீங்க அப்படின்னா இப்போ நான் இப்போ கோட் 
அப்படிங்கிறதுனால உங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஷியேட் தெரியணும் பிளாக் கலர் மட்டும் இருந்துச்சுன்னா அது கோட் மாதிரியே ஃபைன் பண்ண முடியாது அப்படிங்கிறதுக்காக நான் கோட்டுக்கு நான் உங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஷியேட் நாய்ஸ் கொடுத்து ஏற்றிருக்கேன் பாட்டை பொறுத்தளவுக்கு எப்படின்னா நீங்கள் அதாவது வந்து ரியாலிட்டிக்காக வந்து நம்ம இது பண்ண போகிறது கிடையாது டிஃப் அதாவது அந்த கலர் டிஃப்ரென்ஷியேட்டை வச்சு தான் நீங்கள் ஆர்ட் வரைய போகிறீங்க அதனால் ஒவ்வொரு பர்டிகுலர் ப்ளேஸ்க்கும் நம்ம டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் கலர் இருக்கணும் ஆனால் இல்லாத மாதிரியும் இருக்கணும் அந்த இருக்கிற பாட்டை வந்து நம்ம தெளிவாக புரிஞ்சுக்கணும் அதனால் நீங்கள் ஒவ்வொரு சின்ன சின்ன மாடுலேஷன் பண்ணிங்கனாலே போதும் இப்போ சின்ன சின்ன சேடவுனாலேயே டிஃப்ரென்ஸ் காட்ட முடியும் அந்த மாதிரி பேக்ரவுண்டில் இருக்கிறத விட கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஸ் எப்படி காட்டணும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் கற்றுக்கிட்டாலே போதும் நீங்கள் ஈஸியாக ஒரு இமேஜை வந்து ட்ரா பண்ணிடலாம் இதுக்கு அந்த அளவுக்கு இல்லாமல் கொஞ்சம் கம்மியாக நாய்ஸ் போட்டிங்க அப்படின்னா தான் உங்களுக்கு அந்த கோட்டில் இருந்து டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கு இப்போ எதனால் அந்த ஐ வந்து எனக்கு தெரில அப்படின்னா இப்போ நான் வரைஞ்ச பிளாக் கலர் வந்து கீழே இருந்ததுனால எனக்கு ஐ தெரில நான் லேயர் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணும்போது இப்போ ஒயிட் லேயர் கீழே போச்சு அப்படின்னா எனக்கு பிளாக் லேயர் வந்து மேலே வந்துடும் அப்போ எனக்கு ஐ கிளியர் அந்த ஓகேங்களா கண்ட்ரோல் ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் அந்த சைடில் நீங்கள் கிளிக் பண்ணி டவுன் பண்ணிங்க அப்படின்னாலே எல்லா ஐக்கானுமே அன்மிசிபிள் ஆகிக்கும் நீங்கள் செக் பண்ணுங்கள் என் லேயருக்கு ஒயிட் லேயர் கீழே போகிறேன் அப்படின்னா எனக்கு அந்த பேக்ரவுண்டில் தான் தெரியணும் அப்போ தான் எனக்கு டிஃப்ரென்ஷியேட் தெரியும் அப்படிங்கிறதுக்காக இப்போ அந்த ஐ எடுக்கிற இடத்துல எனக்கு கொஞ்சம் கிளியர் தெரியும் அதுதான் நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா சின்ன சின்ன லேயர்ஸ் வச்சு தான் நீங்கள் டிஃப்ரென்ஷியேட் காட்ட முடியும் அப்படின்னு ஒரு ஆர்ட்டை பொறுத்தளவுக்கு அந்த கலர் மாடுலேஷனை வச்சு தான் நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் காட்ட முடியும் ஆனால் ஒவ்வொரு பென்ஸ் அதாவது வந்து ஒவ்வொரு சேர்ச்சையும் வந்து நீங்கள் கிளியராக வெவ்வேறு கலர்ஸை வச்சு நீங்கள் டிஃப்ரெண்ட் காட்டும்போது தான் வந்து அது உங்களுக்கு இமேஜாக வந்து தெரியும் நான் எதுக்கு இந்த இடத்துல லொக்கேட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த இடத்துல சேப்ஸ் தெரியணும் இல்லையா அதுக்காக இப்போ நம்ம ஹேரில் டிஃப்ரென்ஷியட் காட்டணும் இப்போ ஹேரில் இருக்கிற ஹைலைட்ஸை காட்டணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நான் அடுத்த ஒரு லேயர் ரெடி
இப்போ செலக்டர் வந்து எப்படி டீசெலக்ட் பண்ணுறது அப்படின்னா கண்ட்ரோல் டியை கொடுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு டீசெலக்ட் ஆகிடும் டீசெலக்ட் ஆகிடுச்சு இப்போ அந்த இடத்துல எனக்கு டிஃப்ரெண்ட் ஷீட் மட்டும் காட்டினா போதும் அப்படிங்கிறதுக்காக நான் உப்பாசிட்டியை குறைக்கிறேன் உப்பாசிட்டின்னா உங்களோட அதோடய பிரைட்னஸ் வந்து டல் காட்டுங்க பிரைட்னஸ் தான் அதோட திங்ஸ் இப்போ ஃபைனலாக நம்மளுக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னா பேக்ரவுண்டு வந்து நம்ம செட் பண்ணணும் இல்லைங்களா நம்ம பேக்ரவுண்டை தவிர நம்ம இப்போ இமேஜ் ரெடி ஆகிடுச்சு உங்களுக்கு பேக்ரவுண்டு வந்து செட் ஆகணும் அப்படிங்கிறதுனால பேக்ரவுண்ட் ரெடி பண்ணிக்கிங்க இப்போ அந்த பேக்ரவுண்டை நம்ம செட் பண்ணிட்டு இப்போ அதுக்கு அதை நம்ம நாய்ஸ் கொடுத்து கொஞ்சம் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் காட்டும் இப்போ நம்மளுக்கு ஃபினிஷ் ஆயிடுச்சு இப்போ நீங்கள் இந்த ஃபைலில் சேவ் பண்ண போகிறீங்க இதை நீங்கள் ரெண்டு இரண்டு வழியில் சேவ் பண்ணலாம் ஒன்று சேவஸ் கிளிக் பண்ணி சேவ் பண்ணலாம் சேவ் ஃபார்ம் வெப் அப்படிங்கும்போது உங்களுக்கு என்ன வித்தில் இருக்குது என்ன ஹைட்டில் இருக்குது என்ன குவாலிட்டியில் இருக்குது எத்தனை எம்பி இருக்குது என்ன ஃபார்மேட்டில் நம்ம சேவ் பண்ணலாம் இப்போ அதில் இருக்கிற ஃபார்மேட்டு அதில் இருக்கிறது எல்லாமே ஃபைண்ட் ஆகிரும் உங்களுக்கு லொக்கேஷன் முதற்கொண்டு இதில் ஈஸியாக இருக்கும் இதுலேயும் உங்களுக்கு எல்லாமே ஃபைனலைஸ் பண்ணி நீங்கள் சேவ் பண்ணலாம் அதுக்காக நான் லொக்கேஷன் பார்த்துக்கிட்டு சேவ் பண்ணுறேன் ஓகேங்களா சேவ் ஆச்சு ஓகே நீங்கள் அப்போ எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நான் உங்களுக்கு எப்படி ஆர்ட் ட்ரா பண்ணுறதுன்னு உங்களுக்கு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் இது போன்ற பயனுள்ள வீடியோக்கள் உங்களுக்கு வரணும் அப்படின்னா நீங்கள் கீழே இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க மேலும் பயனுள்ள வீடியோக்கள் வந்து உங்களை தொடர்ந்து வந்து கொண்டே இருக்கும் நீங்கள் இப்போ இந்த இதையெல்லாம் நான் ஒரு குரூப்பாக மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ வேறு ஏதாவது ஒரு ஆர்ட் கலர்ஃபுல்லாக பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் மறுபடியும் பண்ணி அது இன்னொரு குரூப்பாக நீங்கள் சேவ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நன்றி